做这一篇阅读测验，这一篇阅读测验比较困难，文章的长度比较长，而且里面的概念比较需要同学去思考一下哈。题目说，五三题 ，The purpose of the pur- of the passage， 本文的目的是什么？五四题 ，In the studies, the subjects were placed inside the M- MRI scanner. To 好 ，to v 表达目的，所以你要知道这题问的是目的。被放到 MRI scanner 里面的目的是什么？那 subject 什么意思 ？subject 有科目的意思，可是这边感觉不像是科目，因为科目不会被放在一个地方，所以你去思考一下是什么意思。我是 the language center in the brain that is believed to control speech production. 所以控制语言产生的语言中心，脑袋里面的语言中心称作为什么？最后根据本文哪一个是百灵果？对百灵果人而言是正确的。好，来看阅读测验的文章，他说 ：Joy Hirsch, a neuroscience scientist in New York. Has recently found evidence that children and adults don't use the same parts of the brain when learning a second language. 好 ，Joy Henrich， 逗点，逗点。所以这边叫同位语，对不对？他是一个来自纽约的 neuroscientist。neuro 不认得，但起码你知道这个吧 ？scientist 叫科学家，某方面的科学家，哈。Has recently found evidence. 最近呢，找到线索，找到证据。什么证据 ？Children and adults， 小朋友跟成人呢，并没有用相同的脑袋部位。当他们在学第二个语言的时候，比如说学英文，小朋友学跟大人学，好，脑袋部位用的不一样。这是他发现的研究发现的成果。He used an instrument called an MRI. 啊，他用一种工具称为什么 ？MRI. To study the brains of two groups of bilingual people. 他用这个东西 MRI 的目的是要来啊研读，要来研究两群的 bilingual people. 那你就要想百灵果跟前面讲的有什么关系？这句话铁定跟前面有关系嘛？讲说有个人研究发现什么什么成果，所以第二句话跟第一句话一定是有关系的。那这边讲的应该就是研究的过程，所以百灵果 people 应该跟学好第二语言的人是有关系的，不然他不会放在一起。好，再来。One group consists of 好重要片语叫包含，其中一群呢做实验要两组人，对不对？实验组对照组这样哈。其中一组人呢，包含什么 ？Those who have learned a second language as children， 他们在小朋友的时候就已经把一个语言，把第二个语言学好了。One the other， 那另外一组怎样？ Consists of people who learn the second language later in life. 另外主人是 later in life， 生命的后比较后期，也就是大人的时候，成人时候才来学好第二语言。People from both groups were placed inside the MRI scanner. 好，出现了哦，被放到 MRI scanner 里面。所以刚那一题叫做被放到 MRI scanner 里面，所以这边的 subjects 讲的就是这边的 people， 而这个 people 不是随便的路人，刚刚不是讲有两组吗？第一组、第二组，所以这边的 people 讲叫受试者，你刚刚那个 scan scanner， 哎，对不起，你刚,刚那个 subject 的意思叫受试者，做实验那个受试者哈。好，再来被放进去的后面呢 ？This 表示这件事情 
allow 人加上原形动词啊，让 Hirsch 这个人可以怎样 ？To see which parts of the brain were getting more blood and were more active. 所以让 Hirsch 呢可以更清楚的了解啊，这些人的脑部哪个部位运作的呃得到比较多的血。然后运作的比较活跃，所以去让这些受试者脑袋去经过 scan 扫描的目的，就是要去看他们的脑袋谁比较活跃。所以你可以来做刚刚的54题喽。为什么要被放在 scanner 里面 ？A 来观察脑部的这些活动。When they use the languages， 当他们使用语言。非常好的答案。B， 观察什么？脑部的活，脑部的摆动，不是活动，是摆动。头怎么摆？左摆，右摆，这样。When they spoke out loud， 不对。C， 描述什么？你看到描述就不对了，因为这一定是观察，才需要被放在 scanner 里面哈。因为原文是用 see，see see 跟观察有关系，所以你不会选 C， 不会选猪。He asked people from both groups to think about what they had done the day before. 他叫这些这两组人呢去思考一下前一天你做什么 First in one language and then the the other. 啊，首先先用一个语言，然后再用另外一个语言，这样，也就是先用母语，然后再用另外一个语言 They couldn't speak out loud. 不可以讲出来哦 ，because Any movement would disrupt the scanning. 因为任何的活动都会让 scanning 扫描，哦，受到破坏，所以不准讲出来。因为讲出来，头部就会摆动，不准讲话。因为讲话，头会摆动，会影响扫描。所以你刚刚那一题根本不可能怎样让头脑去摆摆动，因为不准讲话，对不对？好，再来。Hirsch looked specifically at two language centers in the brain, Broca's area and Wernicke's area. 好，他特别去看这两个脑袋的区域，一个叫 Broca， 一个叫 Wernicke's。这两个区域，那这两个区域是什么 ？Believed to control speech production. 刚刚不是有个题目问你 ，control speech speech production 吗？那就是 broker 咯，所以这两题，尤其是这一题，超简单的，你只要看到文章出现在什么地方，好，所以这个 broker 这个区域呢是控制语言的形成，那 warning 这个区域呢是控制什么？好，你的语义，好，要去行，要去 process， 要去理解，要去处理。好，负责处理语义，讲好。He found that both groups of people used the same part of Wernicke's area, no matter what language they were speaking. 他发现这两组人，就是小朋友时候第二语言学好的，跟大人时候学第二语言的人呢，他们无论在使用哪个语言，也就是无论是使用母语或者是第二语言的时候，他们都用相同的 Wernicke 区域，就是语义部分是一样的。But 表达转折，所以后面一定讲不一样。How they used Broca's area was different. 但是他们如何使用 Broca， 就是语言形成的这个区域呢，就不大相同。啊，怎样不相同？你要讲给我听。所以下面这一段，记得我说过，英文是一个负责任的语言。你敢讲不一样，你就不能就此打住。你一定要把为什么不一样跟别人讲。所以下面这段要解释怎样不一样哈。People who learn the second language as children 就是第一组，对不对 ？Use the same region in Broca's area. 他们用相同的 Broca 区域，然后在第一语言跟第二语言。所以小朋友时时时候就把第二语言学好的人，不论用母语还是第二语言，他们的 Broca 区是相同的。代表语言形成的过程，语言产生的过程，对他对他们而言是一样的。
People who learn the second language later in life, the 第二组 use the special part of broadcast area for their second language. 他们呢在讲第二语言的时候，他们是用啊、哦、一个很特殊的 broadcast 区域里面的一个很特殊的部分 near the one activated for the native tongue. Native tongue 不是土生土长的舌头，叫母语，也就是在使用母语的时候。很靠近的，所以对于小朋友而言，不管讲母语还是第二语言，他的 broca 区域活跃的地方是一样的。但对大人而言，他讲第二语言的时候，跟他讲母语的时候会有一点点差异，所以只有 near 是靠近的，但是并不是百分之百一样。最后一段 ，How does Hirsch explain the difference？ 那如何解释这个差异呢？他相信说，当语言 is first being programmed in young children， 当语言在小朋友的脑袋里面第一次怎样？因为这边又讲学语言嘛，所以这个 program 应该跟学习有关系。好，这边都讲学语言哦。或者是吸收。Their brains might may mix all languages into the same area. 他们的脑袋会把所有的语言呢纳入到同一个区域。But once the programming is complete, a different part of the brain must take over a new language. 但一旦这种语言学习的过程完成了之后，会有另外一个区域，好，脑袋的另外一个部分呢，会来 take over 掌管新的语言，这是一个解释。另外一个可能性是什么？所以这边提供了两派说法，第一派跟第二两套说法，两种解释。另外一种可能性是什么 ？We may acquire languages differently as children than we do as adults. 我们学语言的时候，小朋友学跟大人学的方式不一样。Hirsch thinks that mothers teach a baby to speak by using different methods. 妈妈教小朋友讲话的时候呢，会用不一样的方式，例如什么触摸、声音、视觉。And that's very different from sitting in a high school class. 那跟坐在教室是不大相同的。所以两种解释方式，第一种是脑部。学语言的结构，另外一种是学习语言的过程不大相同。所以五十三题说什么？本文一开始就告诉你 ，Hirsch 研究发现新的结果，然后开始解释啊，他的受试者是谁，啊，过程是什么什么什么，然后最后这样子的结果，它有什么样子的意义，还有什么样子的可能性？所以完全都要介绍某一个研究。所以答案选的是，看一下 ，A. Explain how people become bilingual. 解释一下人们是如何变成百灵果的。不对，没有提到研究。B 呢，也没提到研究。C. Describe research into the brains of bilingual people. 答案选的是 C。百灵果叫双语的。B I 表示二，灵果就。语言的，所以这个叫双语的啊。最最后一题 ，According to the passage, which of the following is true for bilingual people? 啊 ，A. 讲不同语言的人呢 ，use the same part of learning area. 刚刚有个地方说，不管是小朋友还是大人，讲不同语言 ，learning 的区域都完全一样，所以 A 是标准答案。B 说不同语言的人呢，总是用 broca 区域的相同的。对小朋友而言，这个是 OK 的。但对于 adults 而言，它两个区域是很接近，但是不是完全一样，所以这是错的。C those who spoke the same language never use broca <coughs> broca's area <coughs> and warnings area. 那这样就可怕了。你形成语言一定会经过这两个区域。最后 ，those who spoke different languages 
always use different parts of vernix area. 不对 ，vernix area 总是一模一样，所以这个地方是错的。答案选 A。